okay in the screen blank than our car so long Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, right. Right, now Okay, then this one or this one? This one. 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 Right, put in the inner shape. Um, tools drop and a with me. Oh, Miss Record Pandre. Oh, recording Pandre. Okay, Miss. Miss Antigo papers in the Max class in the record Pandre. Miss, you can send Pandre. Okay. Right, you know, the tools when they will say you love the poor money. And a screen blank with the light load as the well in a screen blank with the light load as the And Kada Kira the Vlangada? I mean, will later take the Nina Green, is it? Niranjida? Niranjida Kadekira the Vulangada Vulangada is Tom Miss. And I'm going to delay our play WhatsApp la call pandren chariya ninga whatsapp la vande ulangade miss poranga vaanga ulangade miss
Psalms. Pelel, nani dulu kata kira ini ceria, adala mic problem ada kerum, mulai ke delay apa langgeng itu, ceria, niinga mic adala, okay, niinga anda respons panu, okay dah ni. Nani sana deh, nani dulu voice kata kira ini, ceria, screen apa anda lap lap share panu, mulai ke, ini dulu anda niinga badil sulung, ceria, adala delay apa anda boleh boleh dengan mulai. Ceri, ada okey dah ni? Right, screen ini dalam sariya bulan kita mula ke? Lapla screen bulan kita. Okay, right. On bulan kita. Ceri, okey, okey. Okay, last one. Is it done? Okay, Mudalada Kalvi of Parangapalil. Mudalada Kalvi in a day. Kadakirim delay of Langadang will kill and you okay work there. What's up, Lair? I mean, ipo oke wa, ipe ini apa dia orang, tu nan share pun dia kirim screen. Madu oke wa, ada ni di load aja tu rende beri tu. Ah oke, kawan inga pulel, muda lama pada kerja ni mande pahang ga, kobe ikhlai mande, karan ikhlai ha kan gan de tandi kira ga. Ceria, apody mana kerja ni kerja barang bodoh nan soli tandi kira en. Mula ke, ini enna deh, ini deh, arta mana deh, enna pada mide, irand kani anggali noda iya, work anggali noda iya, wittya asam. Ada jani, irand kani anggali noda iya, work anggali noda iya, wittya asam. Apa nana apody soli tanda dikein, mula ke orang teriya kani amum, orang terinda kani amum tarwangga. Adil le, anda teriya kani am apody rikum. Workam mudah ya tu mana ilat kanggalah hari rukum. Ada awal tu exo, yo, zeto, ayo, bio, itu something. Ada apa dia rukum? Workam mudah ya dah hari rukum. X workam, y workam, b workam, a workam. Apa dia ni baru? Apa? Ninguh adat tu dienna seiyonom. Adat tu barak kudiya, terinda kaniya mana ilat kam? Apa dia baru? Oru sadura ilat kam aha baru. Ada awal tu udah nama nur. Mupatara, enbatundu, seperti yang anda sahdu rayi laka makabar. Apa nih yang enna seiyonom? Inde ex worka mandha wadi wadi lirikra madri. Inde sahdu rayi laka tayime enna waha kondu varonom. Worka wadi wadi tu kondu varon. Apa ngolak kita riyom? Yenda or ilaka tay ninga yrandu murai perikina nuru varom. Very good. Patu tera patu. Ni rancu dah bilang ke dah? Patu tera patu anda ilak kata ninggal perikina adan inna varum inna buda vara podo. Ambawa? Screen tu itu mis. Patu device. Right. Purun mawarin. Oh, I don't know if I'm going to show the coverage, I don't know. Niranji, are you going to join the lap? I'm going to record it. Niranji, are you going to join the lap? I think there are connection issues. Yes, I'm going to join the lap. Yeah, I think the network issues are really getting left.
சரி நான் உங்களுக்கு இதுக்கு வீடியோ கால் எடுக்கிறேன் லீவ் ஆகும் இப்படி வச்சா ஓகேவா இது ஓகேவா இந்த வியூல அதாவது எந்த ஸ்கிரீனை நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் விளங்குச்சுதா எந்த ஸ்கிரீனை நீங்க நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி எப்ப கவனிங்க இந்த நூறண்ட இலக்கம் இருக்கு தானே இந்த நூறண்ட இலக்கம் எந்த ஒரு இலக்கத்தால இரண்டு முறை பெருக்கப்படும் போது வரும் பத்தண்டு இலக்கம் சரியா அப்ப பத்தண்டு இலக்கம் வரக்கல பத்து தர பத்து சரி அப்ப நாங்க இத பத்து தர பத்து எப்படி சுட்டி வடிவுல எழுதுவேன் பத்து அடியாக போட்டுட்டு எத்தனை முறை பெருக்கப்பட்டிக்குது ஒன்று அதே மாதிரி இரண்டு சோ நீங்க இங்க என்னண்டு போடுவீங்க பத்தின் இரண்டு இப்படி என்று போடுவீங்க அப்ப பாருங்க இது எக்ஸ் ஒர்க்கம் அண்ட அதே பேட்டனுக்கு வந்துட்டா இல்லையா இது நூறு சொல்றது பத் ஓ பெருக்கும் போது இரண்டு முறை ஒரே இலக்கத்தால பெருக்கும் போது வரும் பத்து தர பத்தண்டு இலக்கத்தால பெருக்கும் போது வரும் அது விளங்கிட்டா ஓகே இந்த பத்து தர பத்த நாங்க எப்படி சுட்டி வடிவில் எழுதுவோம் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த இலக்கத்தை நாங்க அடியாக எடுத்து சரியா இது எத்தனை முறை பெருக்கப்பட்டிக்குது ஒன்று இரண்டு ஸோ அந்த ரெண்டு முறைகளையும் மேல போடுவோம் இப்ப கவனிங்க இந்த எக்ஸ் வர்க்கமும் பத்தின் வர்க்கமும் ஒரே வடிவத்துக்கு வந்துட்டு வந்துட்டா இல்லையா இப்ப நாங்க இதை அப்படி எழுதுவோம் கீழே எப்படி எழுதுவோம் அப்படிதானேதுவோம் <laughs> 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 ஒரு தியரி தெரியும் என்ன தியரி தெரியும் இரண்டு கனியங்களினுடைய வர்க்கங்களினுடைய வித்தியாசம் எப்படி எழுதப்படும் அந்த ரெண்டு கனியங்களை நீங்க சிம்பிளா போடலாம் எப்படி எக்ஸ் இருக்குது பத்து இருக்குது இப்படி ரெண்டு போட போறீங்க சரியா இப்படி ஒரு அடைப்பு அடுத்தது அடுத்தது எக்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பத்து இருக்குது ரெண்டையும் முதலாவது சிம்பிளா போட்டுருவீங்க சரியா போட்டுட்டு என்ன செய்ய போறீங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஒரு ஆளுக்கு சக மட்டையவருக்கு சய சரியா இது விளங்கிட்டா இப்படி பேட்டா இல்லா சரி எக்ஸ் வர்க்கம் செய்ய பத்தின் வர்க்கம் அண்டு வந்தா எக்ஸ் சக பத்து எக்ஸ் செய்ய பத்தண்டு வரும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கடக்கடன்னு சொல்லுங்க பாப்பா எம் வர்க்கம் செய்ய முப்பத்தாறண்டா அப்படி வரும் முப்பத்தாறண்டு சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும் 
M Varkam Saya Mupatara Puriladam Madhu Very good. R in Varkam. Ida Puri Viriva killed the Vamni Ranjada M Saya R Ah, very good. M Saya R at the Vande M Saka R and the Varu. Saya Kalital Varadu and the Pirical Adelamigaba M Saka R and the Varu. Say either either complicated and a Kanaka and the Papa Mudlava. Ah, Kashtamana Kanaka Madri Rikra de the Kadaisil Rikra J K Ade Madri L. Either Nanga Mula say the Papa Matala is it any holiday. Right. Mudalava the tripe and is only cutting above a menaka, Irvatanji M. Verkam, Saya N. Verkam and Dirk. So, a pretty living there. Okay, very good. Anjim da Mulavarin Verkam, Saya N. Verkam and Varapo. That's a pretty living there. Anji M. Saya N. Very good. Add the Anji M. Saya N. Anji M. Saha in Very good. Anjim Saka in Nandival. Cheria Saka Saya Marival. Add to the Pulay, Napatumba the Saya, in Batumne, P. Varkamandi. So Ninga Kana Vandia, the Napatumba the in the Ilakatinuria, Varkila Kama Hirkala, Ademari, in Batun and the Olokandur. Upon Lutherina, Napatumba and the in the Ilakatar and Mora Perikinavar. In the Lakata. Okay, right. Other Nanaruka, Mulaka Soli Garden. Earl Tara Earl and Dura Poda Pritani Earl Tara Dani. Okay. Earl Tara Earl and Nanga Pudil the Mother, Suti Vadivatilla. Early Nudaya Varkam and Dura the Vam. Chadia Adata de Saya in the Inbaton death in April the Vam. Inbaton death Umba the Tara Umbadi. Ahave Umba the Nudaya. Workam, Arthur P. Workam. In the body of the Kalyachi. Seria, you putting in a say for a girl. A sire on by the P. Arthur in a room. A sire on by the P. In the room. In the Katayam, Adaipu Podonum. Ain Sulanga Papa. Adaip and an Okam in a day. Rendome Perica Pata under the Vishetan Inga, Nyabatilla Vichikonum. A is saga on by the P in the Varapo. Either Bulangita and the Perkum clear. Okay, very good. Purungavarin Adta de Adta Ladan Mulagasila Kanaka help Pilayarik, Sharia and Angoundum Sayela de Pilayarika Kanakala would tell other than okay, I recall the saver. Sharia, girl we will see Ladan the Pilayarik the play. Okay, Adta the Papam. In the Soliki, the Purutha Manavare Urupuhale, Marchi Eldi, Karen Ekale Kanga, the Soliki. Cheridane Uppa Kavaninga in the Kalvi Pula, Mulla Kalvi custom Pilagani, Pulia, Sari Mulla Kalvi Saria under the Uppudi Nanamula the Solik under the cane, Ipudia Varampodu Ninga Jodi Aka Kudia Vakila than a Sayonam, Ninga the Vande. Arrange panon. Ipa kavaning a pleil. Either end day ninga jodi aka pouring and sunna. Ivangala rende pair layemi or podu rupir con. Ape a x saha b y and sunna. Ever running a poduaka kuria the armail. Uponing adataka mina the yosipinga. Ever an anga poduake la the apanang and a theperom. Inga a rikadi, inga a rikadi. So ever our group akalam. Adaka inga b rikadi, inga b rikadi. Upon a three p the kata madri or order out of the pudding, a pretty living a x parna curida kamaniconum, a vaye kamunadi in a curid rikri, saya curid, ahave, saya a y, adatha the yari rikar, saha b y, ahave, saha b y, adatha the yari rikar, saya b x, ah, kamanicon other. Sire B X word, Angadur, Cheria, Upa Kavaninga, Ivera or group a conum, Ivera or group a con, Cheria, the end of the B X Tani, right? B X and then I could tell you. Ipa Kavaninga Pale, either end the pair lame, Yar Pudu Arkar and the there, Treve or colored it, Mark Pandu. Yar Pudu Arkar, so long a papa A and a number. In the A and a number. In the Yar Pudu Arkar, B and a number. Ipaning Adaka Katamina Sayonum. 
பொதுவா இருக்கக்கூடிய ஆட்களை நபர்களை வெளிய கொண்டு வரணும் யாருக்கு வெளிய அடைப்புக்கு வெளிய சோ ஏ நீங்க பொதுவா எடுத்தீங்கண்டா பேலன்ஸ் ஆகுள்ளவங்க யார் இதுல இருக்கிற எக்ஸும் இதுல இருக்கக்கூடிய வையும் சோ எக்ஸ் சாய குறியீடு கவனம் வை சரிதானே இப்ப அடுத்தது இங்க யாரு பொதுவா இருக்கிறார் சகபி சோ சகபிய நான் எடுக்கிறேன் எடுத்தா உங்களுக்கு என்ன வரும் சகபி எடுத்த என்ன வரும் வை வை சய எக்ஸ் முதலாவது வரும் இப்ப கவ நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க பொது கேரணிகளை வேறுபடுத்தக்களை முதலாவது வாரவங்க தான் இங்கேயும் வரணும் சோ நீங்க இதை எப்படி மாத்தி எழுத போறீங்க இப்படி எழுதாம இவர எக்ஸ முன்னாடி போட போறீங்க அப்ப குறியீடு மாற போகுது எக்ஸ் வந்து சகவா இருந்தது இங்க சயவா இருக்குது இப்ப நீங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் சய வை என்று மாத்தி போட்டீங்கண்டு அந்த பிரக்கட்டுக்குள்ளத அடைப்புக்கு வெளிய உள்ள இந்த சக பீட குறியீடு மாறும் சோ என்னவாக மாறும் இப்ப சக பீயாக இருந்தவர் என்னவா மாறும் சய பீயாக வருவாக ஆகவே புதிய பேட்டர்ன் படி என்ன வரும் உங்களுக்கு இங்க சய இது வராது இப்ப இப்ப யாரு வரும் ஏ பிரேக்கர் எக்ஸ் சயவை சய பி அடுத்தது என்னது வரும் எக்ஸ் சயவை இது வரும் இப்ப கவனிங்க இது ரெண்டு பேர்லயும் எக்ஸ் சய வை பொதுவா இருக்கிறார் ஆகவே எக்ஸ் சய வை அத போட்டுருவோம் அடுத்தது யார் பேலன்ஸ் ஆயிருக்கிறது வெரி குட் இந்த இவர ஒரு குரூப் ஆக்குவோம் ஏ சய பி என்று மாத்தி விடுவோம் சிம்பிள் தானே இது இது ஓகேவா ரைட் ஓகே இப்ப நாங்க பிள்ளைகள் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே இப்ப கவனிங்க காரணிகளை காண்கண்டு வந்திருக்குது காரணி காண்கண்டு சொன்னா முதலாவது காரணிகளை காண்க மத்த கேள்வி எல்லாமே அதே மாதிரி தான் வரும் அடுத்தது அதுல காரணி காண் காண்றதுல எக்ஸ் எட் எக்ஸ் வர்க்கம் சைய ஐம்பது என்று இருக்குது ரைட் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐடியா சொல்ல மாட்டேன் நீங்க உங்களோட ஐடியா சொல்லுங்க பாப்போம் இதை எப்படி செய்யறது நான் எப்படி படிப்பிச்சு தந்தேன் எது பேஸ் பண்ணி செய்யணும் வெரி குட் அது ரெண்டுக்கும் எது பொதுவா இருக்குன்னு பார்த்தா ஓகே சரிதானே இப்ப நீங்க எப்படி பொதுவா பாப்பீங்க அது ரெண்டையும் இலக்கம் மட்டும்தான் பொதுவா இருக்கலாம் அப்படிதானே இலக்கம் மட்டும்தான் பொதுவாக இருக்கலாம் மத்த யாருமே பொதுவாக இருக்க இயலாது ஏனென்றால் அதுல ஒரே ஒரு தெரியாக்கணியமான எக்ஸ் ஒர்க்கம் மட்டும்தான் வந்திருக்குது எக்ஸ் ஒர்க்கம் அப்ப கவனிங்க நீங்க இதுல நீங்க எடுக்கக்கூடியவர் யார் இந்த எட்டண்ட நபரை எடுப்போம் எட்டண்ட நபரை நீங்க எப்படி தனியாக்க போறீங்க பொதுவா எடுக்கக்கூடிய மாதிரி எட்ட நாங்க உருவாக்கணும் எப்படி எல்லாம் உருவாக்கலாம் நாலு தர ஆஹ் நாலு தர ரெண்டு போட்டா எட்டு வரும் அப்படிதானே நாலு தர ரெண்டு போட்டா வரும் அதே மாதிரி இந்த ஐம்பது நாங்க எடுக்கல எப்படி எழுதலாம் இருபத்தஞ்சு தர ஆஹ் ரெண்டு எழுதலாம் அப்படி எழுதலாமா இல்லையா எழுதலாம் இப்ப கவனிங்க இந்த ரெண்டுலயும் எழுதிட்டீங்கண்டா இவர்ல யார் பொதுவா இருக்கிறார் ரெண்டு நபர் பொதுவா இருக்கார் சோ நாங்க அந்த ரெண்ட பொதுவா எடுக்கலாமா இல்லையா எடுக்கலாம் தானே சோ நீங்க எடுக்க போறீங்க அப்படி ரெண்ட பொதுவா எடுத்தா உள்ளுக்கு யாரு வர போறார் இங்க நாலும் இருக்குது எக்ஸ் வர்க்கமும் இருக்குது சோ நாலு எக்ஸ் வர்க்கம் சரிதானே இப்ப இங்க என்ன குறியீடு இருக்குது சய குறியீடு இருக்குது சயவா போட போறீங்க சயவா போட்டுட்டீங்களா அடுத்தது இந்த ஐம்பது ஐம்பதை நீங்க எப்படி எழுதலாம் இருபத்தஞ்சு தர ரெண்டு அப்ப ரெண்டு வெளியே இருக்கிறதால யாரு வரும் இருபத்தஞ்சு உள்ளுக்க வரும் இப்ப பிள்ளைகள் நீங்க இப்படியே மாத்திட்டு விட்டா சரியா நீங்க படிச்ச பிள்ளைகள் இது இன்னும் நாலேஜ் இருக்குது சோ உங்களுக்கு பார்க்கும் போது விளங்கும் உள்ளுக்குள்ள நபர் முதலாவது படிச்ச இந்த நபரோட ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது இருக்குதா இல்லையா உள்ளுக்க சதுர இலக்கம் ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒர்க்கம் ரெண்டு இருக்குது இருக்குதா இல்லையா எக்ஸ் ஒர்க்கம் ரெண்டு இருக்குது சோ இவரை நீங்க எப்படி எழுதலாம் திருப்பி மின்னமா இந்த நால நீங்க எப்படி எழுதலாம் இரண்டினுடைய வர்க்கம் வெரி குட் இரண்டின் வர்க்கம் அடுத்தது முழுவதின் வர்க்கம் என்றாலும் ஓகே ரெண்டு எக்ஸ் ஒர்க்கம் முழுவதின் வர்க்கம் அப்படின்னாலும் ஓகே அது பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு வர்க்கம் எக்ஸ் ஒர்க்கம் சாய இருபத்தஞ்சு நீங்க அப்படி எழுதலாம் ஐந்து தர ஐந்து சோ ஐந்தின் வர்க்கம் வெளியே யார் இருக்க போறார் ரெண்டு அப்படியே சும்மா இருப்பார் அவர் எந்த மாற்றமும் செய்ய தேவையில்லை 
இப்ப கவனிங்க பிள்ளைகள் இரு கனியங்களின் வர்க்கங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் வரும்போது எப்படி எழுதணும் அத திருப்பி இதை இன்னுமே விரிவாக்கி எழுதுவீங்க எப்படி ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கொண்டு டூ எக்ஸ் சய ஐந்து அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன பிரேக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி டூ ஆஹ் திருப்பி ரெண்டு போட தேவையில்ல ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே பொதுவா ரெண்டு இருக்கார் டூ எக்ஸ் சக ஐந்து போடுவீங்க இப்ப உங்களுக்கான மார்க்ஸ் எப்படி போடுவாங்கண்டா நீங்க இப்படி எழுதினா மட்டும் போதாது நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டாந்து இந்த விடை கடைசியில வந்தாதான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் ரைட் நீங்க அப்படி எழுதினா மட்டும்தான் ஃபுல் மார்க்ஸ் போடுவோம் விளங்கிட்டா இது அப்ப நீங்க எதையும் பிள்ளைகள் அந்த எப்படி எடுக்க கூடாது நீங்க எதையுமே நீங்க இது ரேசு இது முடிச்சிருவோம் எடுக்காம நீங்க என்ன செய்யணும் இன்னுமே எதுவும் இருக்குதா எளிய வடிவத்துக்கு கொண்டாந்து எழுதும் சரியா விளங்கிட்டாது இப்ப அந்த ஏ கணம் பி கணம் சய ஏ பி அத எப்படி எழுதுறது ஐடியா சொல்லுங்க பாபம் யாராச்சும் ஒருத்தர் ஆஹ் ரெண்டுலயுமே யாரு பொதுவா இருக்கிறார் ஏ பி கணமண்டா என்ன அர்த்தம் ஏ கணம் பி கணமண்டா என்ன அர்த்தம் ஆஹ் ஓகே நாங்க அதை கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம் பிள்ளை சரி அவங்களுக்கு அது சில குழப்பங்கள் இருக்கும் தானே இப்ப நான் அதை ஒரு காதலுங்க வரைய அழிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகிறது ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல எடுத்து செய்யலாமு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் விளங்குதா உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்குது விளங்குதா அதுல கவனிங்க பிள்ளைகள் சரியா ஏ கணம் விளங்கலையாது இங்க கவனிங்க கலர் ப்ராப்ளம் இருக்குதா இப்ப ஓகேவான்னு பாருங்க இப்ப இப்பயும் அப்படியா இருக்குது விளங்குதா விளங்க இல்லையா ஏ கணம் நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் பிள்ளைகள் நான் நீங்க கணம் எங்க வரணும் மேல வரணும் சரியா அதை நீங்க அதை மட்டும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிருங்க சரியா நான் இதுல டைப் பண்ண இல்லாம இருக்கிறதுக்காக போறேன் ஏ கணம் பி கணம் அடுத்தது என்ன வருது சய ரைட் சயக்குங்க சயக்கு ஆப்ஷன் வரையில போல இதுல டெக்ஸ்ட் புக் சரி வராது இப்ப நான் வந்து டிராயிங் பண்ணேன் சரியா ஓகே அது ஓகே இருக்கும் ரைட் கவனிங்க ஏ கணம் சரியா பி கணம் சய ஏபி என்ற அர்த்தம் இது அர்த்தத்தை நான் இங்க எழுதுறேன் என்ன அர்த்தம் அண்டா ஏ கணம் அண்டா என்ன அர்த்தம் ஏ சரியா தர ஏ தர ஏ சரியா அடுத்தது பி கணம் அண்டா என்ன அர்த்தம் பி மூன்று முறை அப்ப பி தர பி தர மூன்று பி சரியா இப்ப விளங்கிட்டா இது ஏ கணம் பி கணம் இப்ப கவனிங்க பிள்ளைகள் அடுத்தது சாய எத்தனை வருது ஏ பி என்று வருது இப்ப கவனிங்க இந்த ஏயும் இந்த பியும் சேரலாமா இல்லையா செல்லாம் தானே ஓமா இல்லையா ஓம் அப்ப ஏயும் பியும் சேர்ந்தா ஏ பி இந்த ஏயும் இந்த பியும் சேர்ந்தா ஏ பி இந்த ஏயும் இந்த பியும் சேர்ந்தா ஏ பி அப்ப எத்தனை ஏ பி வரும் மூன்று ஏ பி வரும் சரியா அப்ப ஏ பி கணமண்டு போடலாம் நீங்க அதான் ஏ கணம் பி கணமண்டு போட்டா இது முழுமையா ஏ பி கணமண்டு போடலாம் சரியா இப்ப கவனிங்க பிள்ளைகள் இப்படி வரக்கல நீங்க என்ன செய்யணும் இதுல ஏ பி மட்டும் இருக்குது இதுலயும் மூன்று ஏ பி இருக்குது அப்ப நீங்க யார பொதுவா எடுக்கணும் ஏ பிய பொதுவா எடுக்க போறீங்க சோ ஏ பிய நீங்க அடைப்புக்கு வெளிய எடுத்தீங்கண்டா முதலாவது ஆள்ல மூன்று ஏ பி இருக்குது அப்ப இன்னும் எத்தனை ஏ பி மிச்சம் ஏ பி ரெண்டு ஏ பின்னு போடக்கூடாது ஏ பி வர்க்கம் மிச்சம் ஏண்டா ஏ பி வர்க்கத்தையும் ஏ பியும் பெருக்கினால்தான் ஏ பி கணம் வரும் சய 
இங்க ஒரே ஒரு ஏபி தான் இருந்தது நீங்க அதையும் வெளிய போட்டுட்டீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க ஒண்டு இருக்குதுண்டு அர்த்தம் ஒண்டு அப்ப ஏபி தர ஒண்டு தானே ஏபி அப்ப நீங்க ஒண்டு போடணும் அத சரியா போட்ட பிறகு பிள்ளைகள் கவனிங்க இந்த ஒண்ட நீங்க அப்படி எழுதலாம் ஒண்டினுடைய வர்க்கம் என்று எழுதலாம் இல்லையா அதே தானே விட ஒண்டின் வர்க்கமும் அதேதான் ஒண்டின் சனமும் அதுதான் ஒண்டின் நாளாம் எடுக்கும் அதுதான் சோ நீங்க எது அப்படி எழுதலாம் உண்ட ஒண்டின் வர்க்கம் என்று எழுத போறீங்க இப்ப கவனிங்க ஏபி வர்க்கம் சய ஒண்டின் வர்க்கம் அண்டா அடுத்த ஸ்டெப்பா நீங்க இதை எப்படி எழுதலாம் ஏபி ஆஹ் உள்ளுக்கு ஏபி சக ஒன்று அடுத்த என்ன வரும் ஏபி சய ஒண்ட வடிவத்துக்கு மாத்தி எழுதணும் சரியா இந்த ஏபி சய ஒண்ட அடுத்தது வரும் இது விளங்கிட்டா ஓம் எந்த சய பாபா ஓ அது பெருக்கப்படுதான் கேக்குறீங்களா ஓமோ ஓமோ சயவடுக்கிறது இல்ல சய வந்து எங்க வருது நடுவுலையில வருது அதாவது ரெண்டு ஏ கணம் பி கணம் சய ஏபி என்றல்ல வருது ஆஹ் அதுதான் கவனம் சரி அத கவனமா பாத்துக்கோங்க இப்ப இது ஓகே தானே பிள்ளை இந்த காரணிகளை காண்டது உங்களுக்கு விளங்கிட்டா பொதுவா இருக்கிற நபரை வெளியே எடுத்துட்டு மட்டியவங்களை உள்ளுக போடணும் உள்ளுக்க போட்டுட்டு இந்த கேரணிகளின் வித்தியாசம் வர்க்கங்களின் வித்தியாசத்தை அப்ளை பண்ணினா ஓகே இப்ப கவனிங்க இதோட பிரயோகம் இதெல்லாம் நீங்க சரியா செய்ய தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளை இத ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கையில பிரயோகப்படுத்தும் எப்படி இருபத்தி மூணின் வர்க்கம் செய்ய மூன்றின் வர்க்கம் என்ற பெரிய கேள்வி வந்தாலும் நூத்தி ரெண்டின் வர்க்கம் செய்ய ரெண்டின் வர்க்கம் இந்த கேள்வி வந்தாலும் அந்த பிள்ளை எப்படி செய்யும் சிம்பிளா செய்யும் இதே நானா இருந்திக்க நீங்களா இருந்திக்க இது படிக்காட்டி என்ன செஞ்சிருப்போம் நாப்பத்தஞ்சின் வர்க்கம் அண்டா என்னது நாப்பத்தஞ்சு தர நாப்பத்தஞ்சு ரெண்டு முறை பெருக்கப்படுது சோ அதிட பெருமதிய கண்டு அஞ்சு தர அஞ்சு அதண்ட பெருமதிய கண்டு நாப்பத்தஞ்சு வர்க்கத்தின் பெருமதியிலேந்து ஐநீர் வர்க்கத்த பெருமதிய கழிச்சுதான் கண்டிருப்போம் இப்ப அங்களுக்கு அந்த தேவை இல்லதானே என்ன செய்வோம் இரண்டு கனியங்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் அண்டா எப்படி எழுதுவோம் ஸ்ட்ரைட்டாவே இருபத்தி மூன்று சக மூன்று அடுத்தது இருபத்தி மூன்று சய மூன்றண்டு எழுதுவோம் அப்படிதானே எழுதுவோம் இருபத்தி மூன்று சய மூன்றண்டு எழுதுவோம் இப்ப இருபத்தி மூன்று சக மூன்று என்னது இருபத்தி ஆறு சரியா இருபத்தி ஆறுக்கு இந்த அடை பண்ட பெருக்கள் தானே தார இருபத்தி மூன்று சய மூன்றண்டா இருபது சோ நீங்க பெருக்கி விட்டீங்கண்டா எவ்வளவு வரும் அஞ்சூட்டி இருபது அண்ட ஸ்ட்ரைட் ஆன ஒரு விட வரும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் இது இது தெரிஞ்ச பிள்ளைகள் முன்னாடி உள்ள தெரிஞ்ச பிள்ளைகள் தான் இத பிரயோகப்படுத்தும் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரியா அப்ப உங்களுக்கு சிம்பிளாவே செய்யலாம் நாப்பத்தஞ்சு சய அஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு சக அஞ்சு நூத்தி ரெண்டு சய ரெண்டு நூத்தி ரெண்டு சக ரெண்டு இப்படி போட்டு ரெண்டையும் பெருக்கி விட்டா சரி விளங்கிட்டா ஓகே இப்ப நாங்க இது விளங்கினா வெளிப்படை உண்மைகளை ஒருக்கா செய்வேன் சரி ஓகே வெளிப்படை உண்மை இதுல எதுவும் குயிஸ் இருக்கான்னு இருக்கா பாப்ப பிள்ளைகள் எது வரைக்கும் நாங்க படிக்கணும் எட்டாம் பாடம் வரைக்குமா ஆ திரவள வீடுகள் வரைக்கும் ஓகே சரி 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 இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாப்பம் வெளிப்படை உண்மை அந்த பேர்ல நீங்க சும்மா வாசிக்கும் போது என்ன விளங்குது உங்களுக்கு லைக் வெளிப்படை உண்மை என்று ஏதோ ஒரு தமிழ் வார்த்தை தானே தமிழ் ஏதோ தமிழ் வார்த்தை மாதிரி போட்டுருக்குது சரியா பத நீங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விளங்குது 
வெளிப்படை உண்மை என்றா ஏதோ தமிழ்ல அர்த்தமிக்குது ஆஹ் இப்ப பாருங்க பிள்ளைகள் இப்ப உதாரணமா நிரஞ்சிதா வடுப்பம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சரியா நிரஞ்சிதா வடுப்பம் ஆஹ் இப்ப நிரஞ்சிதாவை பார்க்கும் போது நிரஞ்சிதாட வெளி தோற்றத்துல சில இயல்புகள் இருக்கு அப்படியா இல்லையா நிரஞ்சிதாட மற்ற விஷயங்கள் மனசு ரீதியான அப்படியான விஷயங்களை உள்ளுக்கு இருக்கிறது ஹெல்பிங் மைண்டா இருக்கலாம் நல்ல படிக்கக்கூடிய பிள்ளையா இருக்கலாம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாத உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத எப்ப தெரிய வரும் நிரஞ்சிதா நல்ல ஹெல்பிங் மைண்ட் அந்த விஷயம் எப்ப தெரிய வரும் நிரஞ்சிதா யாரோ ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் போது வெளிப்படையா செய்யும் போதுதான் அவங்களுக்கு அது தெரிய வரும் உண்மையா இல்லையா சொல்ற விஷயம் விளங்கிட்டாது அப்ப எப்ப ஒருத்தருட இயல்புகள் நடத்தையில வெளிப்படுதோ அப்ப எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் நடத்தை எங்களால பார்க்கலாம் நடத்திய நடத்தை என்று சொல்றது பிள்ளைகள் எங்களோட பிஹேவியர்ஸ எங்களோட பிஹேவியர்ஸ நாங்க நடத்தை ரீதியாக தான் காட்டுவோம் உதாரணமா நாங்க அழுதா கவலையா இருக்கிறோம் அர்த்தம் நாங்க சிரிச்சா ஏதோ மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம் அர்த்தம் எங்களோட நடத்தைகள் காட்டி கொடுக்கும் விளங்குச்சுதா அதே நாங்க நல்லா படிக்கிற மாண்டா எங்களோட கேள்விகள்ல இருந்து அல்லது எங்களோட வந்து அஹ் ஒரு கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிற விதத்துல இருந்து எங்களுக்கு விளங்கிடும் ஆஹ் இந்த பிள்ளை நல்லா படிக்கும் அண்டு சரியா அப்ப கவனிங்க அதே மாதிரி மேக்ஸ் என்று சொல்றது வந்து சில பார்க்கும் போது வெளி வெளிப்படையா நாங்க பார்க்கும் போது அந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு புலப்படும் ஆஹ் இதுதான் இது இதுதான் என்றது அதுதான் சொல்றது என்னது வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய சில உண்மைகள் சரியா அதை நாங்க என்ன செய்வோம் அதாவது பாருங்க ஒரு விஷயத்த நாங்க மேக்ஸ் என்று சொன்னா என்னது உதாரணமா சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப உதாரணம் அப்படி நான் உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு கணக்கை தாரேன்னு வைங்க ஐந்து சரியா சாக ஆஹ் எக்ஸ் சமன் பத்து இப்படி என்ற ஒரு கேள்வியை நான் தாரேன் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் பிள்ளைகளே இந்த எக்ஸினுடைய பெருமதி என்ன அண்டு நான் கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க பிள்ளைகள் ஆஹ் அழுவாய் மாற்றம் செய்து என்ன சொல்லுவீங்க எக்ஸின் பெருமதி என்று கேட்டா என்ன செய்வீங்க ஓகே மிஸ் எக்ஸ் என்ற பெருமதி தானே அப்ப எக்ஸ வச்சுக்கொண்டு நாங்க அந்த சக ஐந்து என்ன செய்வோம் சமனு கங்கால கொண்டு போனோம்டா எக்ஸ் சமன் அது சக தானே சமனு கங்கால கொண்டு போன என்னவா மாறும் சையவாக மாறும் ஆகவே பத்து சைய ஐந்து சோ விட எக்ஸ் சமன் ஐந்து தான் மிஸ் விட என்று சொல்லுவீங்க அப்ப இந்த எக்ஸினுடைய பெருமதியை கண்டுபிடிக்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணின மெத்தட் எவ்வளவு எத்தனை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க அப்படியா இல்லையா அதாவது நீங்க நிரூபிக்கிறீங்க நிறுவுறதா கணிக்கிறீங்க இப்படி ஒரு மெத்தட்ல சமன் பாடுகளை போட்டு எழுவாய் மாற்றம் செய்து அப்படி நீங்க செய்துதான் எக்ஸினுடைய பெருமதியை கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஆனா இந்த நிறுவலே இல்லாம நீங்க இந்த எக்ஸ கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி என்று சொல்லுங்க பாப்பா நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டெப் எல்லாம் போடாம என்னமும் செய்யாம பார்த்த உடனே இதுக்கான விடைய நீங்க சொல்லலாம் எப்படி இல்ல ரெண்டும் ஒண்டுதான் இப்ப நீங்க சொன்னதும் பாபா நான் செய்து காட்டினும் ஒண்ணு இப்படி வச்சு பாருங்க வேன் அதாவது ஒரு கணிதத்துல எப்ப சமன் பயன்படுத்தப்படும் எப்ப சமன் பயன்படுத்தப்படும் வலது புறம் உள்ள விஷயமும் இடது புறம் உள்ள விஷயமும் எப்பயுமே சமனாக இருக்கும் பட்சத்துல தான் சமன் அண்டு என்ன செய்யப்படும் சொல்லப்படும் அது எப்படி இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கணியங்களை கூட்டி சமனாக இருக்கலாம் ரெண்டு கணியங்களை பிரித்து சமனாக இருக்கலாம் ரெண்டு கணியங்களை என்ன செய்யலாம் கழித்து சமனாக இருக்கலாம் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஐந்தையும் எக்ஸ் என்ற ஒரு ஆளையும் கூட்டினா எவ்வளவு வரணும் பத்து அப்படிதானே ஐந்தையும் எக்ஸையும் கூட்டினா பத்து அடி வரணும் அப்ப அந்த எக்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமதியை யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸுக்கு ரெண்டை போட்டு பாருங்க வருமா எக்ஸுக்கு மூணை போட்டு பாருங்க வருமா எக்ஸுக்கு நாலு போட்டு பாருங்க மனசால எக்ஸுக்கு ஐந்து போட்டு பாருங்க அப்ப இந்த ஐந்தையும் ஐந்தையும் கூட்டினாதான் பத்து வரும் சோ நீங்க எக்ஸுக்கு பதில ஐந்து இலக்கத்தை போட்டீங்க ஐந்து ஆகவே ஐந்து அண்டு வரும் விளங்குச்சு இத நீங்க தீர்க்காம செய்யறீங்க அதாவது நீங்க ஸ்டெப் போடாம மனமால யோசிச்சு செய்யறீங்க மனசால இப்ப இதுதான் வெளிப்படை உண்மை என்றா என்ன போட்டிருக்காங்கண்டா நிறுவல் இன்றி நிறுவல் தான் என்னது நிறுவுவோம் இது சரி இது சரி என்று நிறுவோம் ஸ்டெப் படி அந்த நிறுவல் இல்லாம உண்மை என தெரியும் அதாவது வெளிப்படையா பார்க்கும் போது இது சரி என்று தெரியக்கூடிய 
அந்த கூற்றுக்களுக்கு பேருதான் வெளிப்படை உண்மைகள் விளங்குச்சுதா நிறுவல் இல்லாம உண்மையாக தெரியக்கூடிய விஷயங்களை தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் வெளிப்படை உண்மைகள் இது அப்படி என்றா மேக்ஸ் என்று சொல்றது பிள்ளைகள் லொஜிக்கா லொஜிக் இல்லாம மற்றதை அப்படி செய்வோம் லொஜிக்கண்டா நாங்க உதாரணமா நாளைக்கு மழை பெய்யும் அண்டு கேட்டா நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்க இன்றைய காலநிலையை வச்சு கொண்டு நாளைக்கு பெய்யும் அண்டா நீங்க ஒரு லொஜிக்கா சொல்லுவீங்க தானே காலநிலையை பார்த்துட்டு ஆ ஓகே இன்னைக்கு மழை பெய்யலாம் இல்ல நாளைக்கு சரி வெயிலா இருக்கு மண்டின்னு செய்வீங்க சும்மா எதிர்வு கூறுவீங்க அப்படி வந்து மேக்ஸ்லயும் சில லொஜிக்கா நாங்க என்ன செய்யலாம் சில முடிவுக்கு வரலாம் நீங்க கணித்து தான் செய்யணும் அண்டு எந்த தேவையும் இல்ல மேக்ஸ்ல சில விஷயங்கள் தான் நீங்க மேக்ஸ்ல வந்து கல்குலேட் பண்ணி கூட்டி கழிச்சு பெருக்கி செய்யறது சிலதெல்லாம் அப்படி செய்யறது மனசால தான் செய்யறது சிலது வந்து வெளிப்படையாவே தெரியும் இப்ப கவனிங்க உதாரணமா நான் உதாரணத்தை சொல்றேன் ஒரு முக்கோணிய நான் வரைகிறேன் பிள்ளைகள் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் பிள்ளைகளே இது என்ன வகையான முக்கோணி என்று கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அதாவது நான் இப்படி சொல்லக்கல நீங்க முக்கோணி என்று மட்டும்தான் சொல்லுவீங்க விளங்குதா உட கண்ணைக்கு இது முக்கோணியா மட்டும்தான் விளங்கும் இப்ப நான் இதுல இப்படி மூன்று கோடுகளை ஒரே கோடுகளை போடும்போது இப்ப சொல்லுவீங்க மிஸ் இது மிஸ்டர் நான் அப்ப நான் கேட்பேன் உங்களோட பிள்ளைகள் இது என்ன வகையான முக்கோணி அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சம பக்க முக்கோணி அப்படி என்று கேட்கல நீங்க என்ன ரீசன் சொல்லுவீங்க மிஸ் பார்த்த உடனே மூன்று பக்கங்களும் சம நண்ட குறியீடு போட்டதால நான் சம பக்க முக்கோணி இதுக்கு எதுவும் நிறுவ நீங்களா நீங்க இல்ல ஆகவே ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்குது இது இத உண்மைகள் நிறுவப்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க பார்த்த உடனே இது இது சமபக்கம் அஹ் சமபக்க முக்கோணி என்று சொல்லிட்டீங்க விளங்குச்சுதா ரைட் கவனிங்க பிள்ளைகள் இந்த கேத்துற கணிதம் எங்கட கணிதம் வந்து நிறைய வகையான கணிதம் வந்து பேர் இருக்குது உதாரணமா கம்பைன்மெண்ட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு நிறைய இருக்குது இப்ப நீங்க படிக்கிற விஷயங்கள் கேத்துற கணிதம் கேத்துற கணிதம் என்னது கேத்துரம் கேத்துரம் என்ன நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய உருவங்கள் இருக்குல்ல முக்கோணம் சதுரம் கோலம் கூம்பு கணமும் இந்த சதுரமுகி அப்படி அந்த கேத்திரங்கள் இருக்குல்ல அந்த கேத்திர கணிதத்தினுடைய தந்தையாக இருக்கக்கூடியவர் கிறிஸ்துக்கு முன் முன்னூறுல வாழ்ந்த ஒரு கிரேக்க கணிதவியலாளர் மேத்தமெட்டீஷியன்ஸ் சரியா நிறைய பேர் கிரேக்க ஆள்கள் தான் பிள்ளைகள் சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னவா இருக்காங்க கணிதவியலாளர்களா இருக்காங்க ஏன்னா அங்க வாழ்ந்த ஆளுக்கு நல்ல நாலேஜ் ஆன பர்சன்ஸ் பொதுவா பாருங்க பாப்பா கிரேக்கம் கிரேக்கம் மட்டும்தான் எல்லா விஷயத்திலயுமே வரும் பாத்திருக்கீங்களா கிரேக்கத்துல வாழ்ந்தவங்க அண்டு ரைட் அந்த கிரேக்கத்துல வாழ்ந்த யாரு யூக்ளிட்ஸ் யூக்ளிட்ஸ் என்ற ஒரு கணிதவியலாளர் தான் கேத்திர கணிதத்தினுடைய தந்தை உங்கள்கிட்ட கேட்டு வரும் அவர் எழுதின ஒரு புக்கிட பேரு எலிமென்ஸ் எலிமென்ஸ் என்ற ஒரு புக்க வெளியிட்ட அந்த புக்ல பிள்ளைகள் அவரு கணித பாடத்தோட ரிலேட் ஆன இந்த வெளிப்படை உண்மைகளை முன் வச்சிருக்கிறார் அப்ப யார் அந்த வெளிப்படை உண்மைகளை முன் வச்சிருந்து கேட்டா நீங்க யார சொல்லுவீங்க யூக்ளிட்ஸ் அவர் எழுதின புக் என்னது எலிமெண்ட் அந்த விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிதானே யூக்ளிட்ஸ் என்ற ஒரு கணிதவியலாளர் எலிமெண்ட்ஸ் என்ற புக்குல வெளிப்படை உண்மைகள் சம்பந்தமான விஷயங்களை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் சரியா அதுல கவனிங்க பிள்ளைகள் இதுல வந்து ஐந்து வெளிப்படை உண்மைகளை தான் நீங்க இந்த புக்ல இந்த இந்த பாடத்துல நீங்க படிக்க போறீங்க நிறைய இல்ல அஞ்சு அஞ்சு விஷயம் அந்த அஞ்சு விஷயத்தை நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்கன்றதுதான் உங்களோட வந்து கேட்டிட்டாங்க சரிதானே இப்ப பாப்போம் நாங்க அது இது நீங்க படிக்காத புதிய விஷயம் சோ இதை நீங்க என்ன செய்யணும் கவனமாக லிசன் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க இது கிரேட் எயிட்ல எல்லாம் படிக்கல அதனால இப்ப கவனிங்க இந்த ஐந்து வெளிப்படை உண்மைகளையும் ஒருக்கா கவனிங்க இங்க பாருங்க முதலாவது வெளிப்படை உண்மை ஒரே கணியத்திற்கு சமனான கணியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும் என்று போட்டிருக்கு இதெல்லாம் வாசிச்சு விளக்கப்படுத்த மாட்டேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு சரியா ஒரே கணியத்துக்கு சமனான கணியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும் அந்த வெளிப்படை உண்மையை நாங்க பார்க்க போறோம் இரண்டாவது சமனான கணியங்களுடன் ஒரே கணியத்தை கூட்டுவதனால் பெறப்படும் கணியங்களும் சமனாகும் அதாவது வலது புறமும் இடது புறமும் சமனான ஒரு கணியத்தோட நாங்க ஒரே கணியத்தை உதாரணமா அஞ்சையும் அஞ்சையும் வலதும் இடதும் ஒரே பக்கமாக கூட்டுறோம் கூட்டினா வரப்போற விட விட என்னது சமனாக இருக்குமா அடுத்தது கூட்டினா அடுத்து என்ன வரும் சொல்லுங்க நீங்களே கழித்தல் 
கழுத்தல் வந்து அடுத்த என்ன வரும் பெருக்கல் அடுத்த என்ன வரும் வகுத்தல் அப்ப சிம்பிள் அஞ்சுல பிள்ளைகள் நாலு உங்களுக்கு சிம்பிள் எப்படி சமனான கணியங்களுடன் ஒரே கணியத்தை கூட்டுதல் சமனான கணியங்களுடன் ஒரே கணியத்தை கழித்தல் சமனான கணியங்களுடன் ஒரே கணியத்தை பெருக்குதல் சமனான கணியங்களுடன் ஒரே கணித்தை வகுத்தல் அப்ப நீங்க படிச்ச நாலு கணித செய்கைகளும் இதுல வரும் அவ்வளவுதான் அதுல முதலாவது மட்டும்தான் சும்மா நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டியது விளங்கிட்டாது இத நாங்க இப்ப சும்மா பாத்துட்டோம் தானே இப்ப நீங்க கணியம் என்ன மிஸ் அது கணியம் 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 என்று வந்திருக்குது கணியத்துக்கு நாங்க இங்கிலீஷ் அல்ல என்னன்னு சொல்லுவோம் குவான்டிட்டி கணித கணியம் சரியா அந்த கணியம் என்று சொல்றது பிள்ளைகள் நீங்க பாருங்க மேக்ஸ்ல எதெல்லாம் பயன்படுத்துவீங்க நீலம் நீலம் பயன்படுத்துவீங்க இல்லையா மீட்டர் சென்ட்ரி மீட்டர் முக்கோணத்தின் நீளம் சதுரத்தின் நீளம் என்று பயன்படுத்துவீங்க அதே மாதிரி பரப்பளவு பயன்படுத்துவீங்க பரப்பிங்க இல்லையா பரப்பளவுனா என்னது ஒரு தள உரு அது அதோட நீளத்தையும் அகலத்தையும் நாங்க பெருக்கின வாரதான் என்னது பரப்பளவு அது உள்ளடக்கக்கூடிய பகுதி சரியா அப்ப கவனிங்க நீளம் பரப்பளவு இதே வந்து வேற கணியங்களா இருந்தா என்ன வரும் கூம்பண்டா கனவளவு கனவளவுனா கொள்ளக்கூடிய அளவு அதுகள் வரும் கனவளவு அடுத்து திணிவு கதி கோணம் இது எல்லாத்தையும் தான் நாங்க என்னொன்று சொல்லுவோம் கணியம் கணியம் சொல்றது வேற ஒரு ஆள் இல்லை வேற்று கிரகத்தில் உள்ள ஒரு ஆள் இல்லை இப்ப கவனிங்க இந்த பரப்பளவுல நீளம் சம்பந்தப்படுமா இல்லையா உதாரணமா பாருங்க சமன் படம் எழுதி காட்டுறேன் பரப்பளவுன்னு சொல்றது என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் நிறைஞ்சுதா வெரி குட் நீளம் தர அகலம் சரியா மது இது நீளம் தர அகலம் கனவளவுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் கனவளவுண்டா நீங்க படிச்சிருக்கீங்க குறுக்கு வட்டு பரப்பளவு தர நீளம் அண்டு ஏதோ படிச்சிருப்பீங்க அகலம் ஒரு சம்திங் கனவளவுண்டா ஒரு பொருள்ட நீளம் அகலம் உயரம் மூண்டையும் பெருக்கி வர்றது அப்ப கவனிங்க நீளம் அடுத்தது யாரு அகலம் தர உயரம் சரியா இப்ப கவனிங்க அந்த நீளத்தையும் அகலத்தையும் நீங்க பொதுவான ஒரு பேரால அழைக்கலாம் என்னண்டு வெரி குட் இப்ப தொடர்பு விளங்குதா உங்களுக்கு இவரை நீங்க நெடுக கனவளவுக்கு எப்படி போடலாம் கனவளவு சமன் பரப்பளவு தர உயரம் அண்டு போடலாமா இல்லையா போடலாம் தானே ஆஹ் இப்ப விளங்கிதா ரிலேஷன் பர நீளம் வந்தா பரப்பளவு சம்பந்தப்படுவார் பரப்பளவு வந்தா கனவளவு சம்பந்தப்படுவார் இது எல்லாமே கணியங்கள் உள்ளுக்க வரப்போகுது அப்ப கணியம் அண்டு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அதுக்கான உதாரணங்களாக நீளம் பரப்பளவு கனவளவு திணிவு கோணம் கதி எல்லாம் சொல்லலாம் சரிதானே இது விளங்கிட்டோம் இப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் அச்சர கணிதம் அச்சர கணிதம் என்னது அச்சரங்களை பயன்படுத்துறது கேத்திர கணிதம் என்னது கேத்திரங்களை பயன்படுத்துறது சோ மேக்ஸ்ல நீங்க படிக்கக்கூடிய ரெண்டுமே அச்சர கணிதம் கேத்திர கணிதம் இப்ப நாங்க அந்த கேத்திர கணிதத்திலையும் அச்சர கணிதத்திலையும் எப்படி வெளிப்படை உண்மைகளை பயன்படுத்துறோம் என்று பார்ப்போம் முதலாவது வெளிப்படை உண்மை என்ன படிச்சோம் ஒரே கணியத்திற்கு கணியம் என்னது நீளமாக இருக்கலாம் பரப்பளவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஒரே கணியத்திற்கு சமனான கணியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகும் இது மண்டல வச்சுக்கோங்க இப்ப உதாரணமா ஒரு கணக்கு தாராங்க பிள்ளை ஏ சமன் பி என்று தாராங்க விளங்கிட்டா என்ன தாராங்க ஏ சமன் பி என்று தாராங்க இப்ப கவனிங்க அடுத்த சமன் பாடு தாராங்க ஏ சமன் சி அப்ப ஏ யாருக்கெல்லாம் சமனாக இருக்கிறார் இப்ப பொதுவா எழுதுறா நீங்க ஏ சமன் பி அதோட யாருக்கு சமனாக இருக்கிறார் சிக்கு சமனாக இருக்கிறார் விளங்கிட்டா இப்ப அப்ப ஒரே நேரத்துல நீங்க எப்படி போடலாம் ஏ சமன் பி சமன் சி என்று எழுதலாம் ஓகேவா இது இப்ப யோசிங்க ஏ வந்து பிக்கு சமனண்டா ஏ வந்து சிக்கு சமனண்டா இந்த ஏக்கு பத்திலா பிய போடலாமா இல்லையா இந்த இடத்துல போடலாம் அப்ப அடுத்த நிறுவல் நீங்க என்ன நிறுவுவீங்க நிறுவல் இல்ல வெளிப்படை உண்மை B சமன் சி ஆக இருக்கும் ஏன்டா ஏ சமன் பி அதே மாதிரி ஏ சமன் சி என்றா பி சமன் சி ஆக இருக்கும் இது வந்து வெளிப்படை உண்மை அதான் போட்டிருக்காங்க ஒரே கணியத்திற்கு சமனான கணியங்கள் அதாவது ஒரே கணியம் அண்டா யாரு ஏ மாறாரா இல்லையா ஏ மாற இல்ல ரெண்டு இடத்துல ஏ மாற இல்ல 
ஆனா இங்க உள்ள ஆள் தான் மாறுறார் பாருங்க ஏ சமன் பி ஏ சமன் சி அப்ப சமனான கணியத்துக்கு சமனான கணியத்துக்கு சமனான கணியங்கள் ஒன்று கொண்டு சமனாகும் ஒரே கணியத்திற்கு சமனான கணியங்கள் ஒன்று கொண்டு சமன் விளங்கிட்டா இல்லையா அந்த விஷயம் கன்செப்ட் விளங்கிட்டா ஏ சமன் பி பி சமன் சி என்றா இல்ல ஏ சமன் பி ஏ சமன் சி என்றா பி சமன் சி ஆக இருக்கு ஓகே ஓகே அது விளங்காட்டி ஒருக்கா இன்னொரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்ப கவனிங்க ஒரு வெளிப்படை உண்மை இருக்கட்டுமே செஞ்சு பார்ப்போம் சரியா ரவியின் வயது ரவியில வயது குமாரின் வயதுக்கு சமன் கவனிங்க அப்ப உடனே கொப்பி எடுங்க கொப்பி எடுத்து சும்மா ரஃப்ல நோட் பண்ணுங்க ராவியுட ஏஜ் வந்து ராணா குமார வயசுக்கு சமனா அடுத்தது என்ன வரும் சொல்லுங்க பாப்பா இந்த படிச்ச பிள்ளையே தெரியும் ஒரே கனியமண்டா ரவியுட வயது குமாருக்குன்னு அடுத்ததும் என்ன வரும் ரவியின் வயதுதான் வரும் வெரி குட் விளங்கிட பண்ணா சொல்றது ஏ சமன் பி ஏ சமன் சி என்று தான் வரும் அடுத்தது ரவியின் வயது குமார் அண்டா அடுத்ததும் யாரு வர போற ரவி தான் வருவார் அப்ப ரவியின் வயது கமலின் வயதுக்கு சமன் அண்டா இப்ப என்ன முடிவு நீங்க எடுப்பீங்க குமாரின் வயது கமலின் வயதுக்கு சமன் விளங்குச்சுதா அப்ப இந்த வெளிப்படை உண்மைகள் எதுக்கு பயன்படுதுண்டா என்னத்துக்கு மேக்ஸ்ல எல்லாத்தையுமே நீங்க கணிதமாக கணித்து கணித்து தான் செய்யணும் என்ற தேவை இல்லாம சிம்பிளா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வெளிப்படை உண்மைகள் வந்திருக்குது அப்ப நீங்க முதலாவது வெளிப்படை உண்மை என்ன பிள்ளைகள் பாடமாக சொல்லணும் ஒரே கணியத்துக்கு சமனான கணியங்கள் சம் ஒன்று கொன்று சமன் விளங்கிட்டா இப்ப நாங்க இத கேத்திர கணிதத்துல பயன்படுத்துவோம் கேத்திர மண்டா என்னது இப்படியான தள உருக்கள் வாரதுதான் சரியா இப்ப பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு நாட்பக்கள் தரப்பட்டிக்குது உங்களுக்கு தெரியணும் சதுரம் செவ்வகம் இணைகரம் சரிவகம் நாட்பக்கள் இப்படியான ஒவ்வொன்றுமே ஒன்றுல இருந்து ஒன்று வேறுபட்டிருக்கும் இப்ப நாட்பக்கள்னா நீங்க என்ன முடிவு கருவீங்க நாட்பக்கள் எப்படி இருக்கும் இணைகரமண்டா அப்படி இருக்கும் இணைகரமண்டு சொல்றது இரண்டு சமாந்திர பக்கங்களும் எப்படி இருக்கும் சமனாக இருக்கும் அதான இணைகரம் இதுதான் இணைகரம் இப்படி இணை இப்படி இருக்கிறது சரிவகமண்டா அப்படி இருக்கும் இப்படி வாரது அப்படியா இது இணைகரம் இணைகரமண்டா அப்படி சரிஞ்சு இருக்கும் இப்படி இது என்னது இது இது என்னது நாட்பக்கள் சரியா அப்ப ரெண்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்குது பிள்ளைய சதுர மண்டா நாலு பக்கம் சமனா இருக்கும் செவ்வக மண்டா இரண்டு சமாந்திர பக்கங்கள் சமனாக இருக்கும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோணும் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் ஏ பி சி டி என்ற ஒரு நாட்பக்கள் தரப்பட்டிக்குது கிளியரா கவனிச்சிருக்கோணும் என்ற ஸ்கிரீன் முதலானால கிளியரா விளங்குதான்னு சொல்லுங்க பாப்போம் அதுக்கு பிறகு நான் முடிவு எடுக்கிறேன் ஓகே நீங்க ஜூம் பண்ணியா பாக்குறீங்க இந்த ஸ்கிரீன எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் இருங்க பிள்ளையில் ஒன் மினிட்
right okay Right, okay. Come on, Inga. You lay. Kai marakil ni nikre. Sorry. In the nard pakkal tarapati kide. Sharya. In the nard pakkal lapule hel. Parang etna niyangal irukide. Etna pakkangal irukide. Nand pakkangal. Apa nand pakkalay pakkangalay kondade. Nard pakkal. Pa paranga. A D enda oru pakkam. C D enda oru pakkam. B C enda oru pakkam. A, B, and our pucker. Play a mode of bookie, Murkaditi, Nan Solum Boda, the Kayavichi Parango. Right screen on Mulka clear illati. Ilia? Oh, Miss in there, Tanda Miss in the classroom are a good lunch. A PDF, PDF, you school a girl, Kelly, Baba, extra, why are the team? And I'm monitoring the curtain and I'm a doctor. 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 I'm a Okay, right. Coming up, in the Nala Pakangalam, Rikadalia, AB Pakam, BC Pakam, CD Pakam, Ade Madri, AD Pakam, Rikid. Upa covering a play, either letter, Mulaki in the Taravutaranga in the AB Nila Meduka Samanam, BC Kisamanam at the Ranga. Upa either Kanang or code on a potty weapon or a code. Either at the Minan Divanga Mulaka or a code potty day. AB, BC Kisamanam. அடுத்தது இந்த AB வந்து CD கி சமனா பாருங்க AB BC கி சமன் AB CD கி சமனடா அடுத்து ஸ்ட்ரைட் ஆ நீங்க என்னத்துக்கு முடிவறீங்க இந்த BC CD கி சமனா இருக்கும் அதாவது இந்த BC CD கி சமனாக இருக்கும் என்பது முடிவுக்கு வரலாம் வரலாமா இல்லையா ஏண்டு பாருங்க பாப்போம் சிங்கிள் லைன் கோட விடுறது இங்க பாருங்க AB BC கி சமனடா என்ன செய்றே a, B, B, C, Q, V, L, N, R, M, A, D, O, R, S, I, N, K, O, D, O, D, R, T, A, B, 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 C, K, S, M, N, U, P, A, D, T, A, B, C, D, K, S, M, N, A, P, A, B, K, Single, K, O, D, N, D, C, D, K, M, N, K, O, D, Single, K, O, D, A, P, A, O, C, P, A, R, N, G, A, I, V, R, I, V, R, S, M, N, N, D, S, N, A, D, T, A, M, N, N, V, R, U, Single, K, O, D, A, V, R, U, A, V, B, C, S, M, N, A, D, A, H, V, R, U, C, D, A, H, V, R, U, B, C, S, M, N, C, D, A, H, V, R, U, I, P, I, N, D, T, U, N, D, R, N, D, S, M, N, A, H, R, U, Blangita Ipa is an Anga Summa, Umea and Nirivi Papam Niruva the Nadi Niruvail Maila is the Tarka Idiaha, the Niruva the Vaila. Cheria is the Valipadaha Tiria Kudia, Umei Hanam, is an Anga Niruvan and the Turvail there. Right at the Papam. Cherry apple in the Mukoni la, a pretty in the Valley Paddy Umayanga, Piri Oikran and the Papa. Seria, what a PDF group la portrait penirangida or a book on the PDF of Pathetiring, let some post video carrier to Solon. Seria, Pacavaninga in the Mukoni when the Pulle hell A, B, C and a period a patta or Muconia. Upon the Muconi Ketana Pacangalicum, Moon to Pacangalicum. Another on the A, B Pacam. Add to the BC Pakam, add to the AC Pakam. A pretty end the moon to Pakanga Lirkra. Ipa, Idla Sodranga in the AB Pakam Vande AC Pakataka Samanam. Upon our code for taking it. AB Pakam, AC Kisamanam. Add to the inner Tarotravanga AB Pakam, BC Kisamanaditravanga. Blanka the Soda the Anga Ure Kanyata Marama Taravanga AB and Dal Maradi. A B one the A C ki samanam A B one the B C kum samanam Apriyanda Umulki A C Kuria Perumadia Taranga A C de Perumadinavam 
ஐந்து சென்டிமீட்டரா என்று கேட்டா ஐந்து சென்டிமீட்டர் என்று தந்தா இந்த முக்கோணி ஏபிசியினுடைய சுற்றளவு என்னடு கேட்டா என்ன செய்வீங்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் சுற்றளவு என்று சொல்றது சுற்றி வார நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை அப்ப எப்படி கூட்டணும் இந்த ஏபி நீளத்தையும் அடுத்தது என்னது பிசி நீளத்தையும் அடுத்தது அஹ் ஏசி நீளத்தையும் கூட்ட வாரதானே சுற்றளவு அப்படியா இல்லையா ஓகே ஏசி நீளத்தையும் கூட்ட வாரது சுற்றளவு இப்ப நான் அடுத்த ஒரு கலர்ல யூஸ் பண்றேன் இப்ப உங்களுக்கு தந்த தரவு என்னது ஏபி பிசிக்கு சமனண்ட ஒரு தரவு தந்திக்கிறாங்களா இல்லையா ஏபி பிசிக்கு சமனண்டு தந்திருக்காங்க ஏசி வந்து ஏபிக்கு சமனண்டு தந்திருக்காங்களா இல்லையா அப்படி என்ன என்ன முடிவுக்கு நீங்க வந்திருக்கோணும் ஏசி சமன் பிசி அப்ப ஏசி ஐந்தண்டா பிசியும் ஐந்து பிசி ஐந்தண்டா ஏபியும் ஐந்து ஏனண்டா தரவுகளுக்கு அமைய எல்லாமே சமனண்டா ஐந்து சக ஐந்து சக ஐந்தண்டா சுற்றளவு என்னவாக இருக்கும் பதினைந்தாக இருக்கும் பதினைந்து வந்திருக்கா இல்லையா அப்ப விளங்கிட்டா இந்த முதலாவது வெளிப்படை உண்மை உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல எப்படியான கேள்வி கேட்டு வரும் என்றது விளங்கிட்டா இதுதான் உங்களுக்கு பிரயோகமாக வரப்போகுது அதாவது நீங்க படிக்கிற விஷயம் அப்பயுமே அப்ளிகேஷன்ஸ்ல தான் நீங்க என்ன செய்யணும் அதை பிரயோகிக்கும் சும்மா உங்களுக்கு நீங்க இந்த படிச்சு என்னத்தை காண போறீங்க ஒண்ணும் இல்லதானே ஏபி செவன் பிசி ஏபி செவன் ஏசி என்றா அப்படின்னு நீங்க படிச்ச ஒண்ணும் இல்லை இதை நீங்க என்ன செய்யணும் இப்படியான கேள்விகள் வரும்போது அப்ளிகேஷன்ஸ்ல தான் நீங்க அதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் ரைட் அடுத்தது இது கொஞ்சம் கவனம் கவனமா கவனிங்க சரியா கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவில் இந்த உருவு தரப்பட்டிக்குது இந்த உருவு எப்படி இருக்குது ஒரு முக்கோணி ஒன்று இருக்குது அந்த முக்கோணி இல்லை ஒரு கோணம் இருக்குது அந்த கோணத்தில் இருந்து வெளி இன்னொரு கோடி இருக்குது அப்போ எத்தனை கோணங்கள் இருக்குது இல்லை எத்தனை கோடு கோணங்கள் நான்கு வெரி குட் நான்கு நான்கு இருக்குது அதாவது புள்ளையில் எத்தனை கோடு இருக்குது அதை யோசிங்கல இரண்டு நேர் கோடுகள் ஒரு புள்ளியில சந்திக்கும் போது உருவாகிறதுதான் கோணம் சோ இந்த ஏபி என்ற நேர்கோடும் பி எக்ஸ் என்ற நேர்கோடும் சந்திக்கும் போது வார கோணம் இது அடுத்தது பி எக்ஸ் என்ற நேர்கோடும் பி வை என்ற நேர்கோடும் சந்திக்கும் போது வாரது கோணம் அடுத்தது பி வை என்ற நேர்கோடும் பி சி என்ற நேர்கோடும் சந்திக்கும் போது வாரது கோணம் அடுத்தது ஏபி என்ற நேர்கோடும் பி சி என்ற நேர்கோடும் சந்திக்கும் போது வாரது ஒரு கோணம் அப்ப மொத்தம் எத்தனை கோணங்கள் நாலு கோணம் சரியா கோணங்களை நாங்க வகை குறிக்கும் போது எப்படி வகை குறிப்போம் அதாவது அந்த கோணங்களை வகை குறிக்கல இரண்டு நேர்கோடுகளிட பேர்கள் எங்க வரணும் இரண்டு நேர்கோடுகளிட பேர்கள்ட ஆரம் எழுத்து தான் முதல்லையும் கடைசியிலையும் வரும் சொல்றது விளங்குதா இரண்டு நேர்கோடுகள் அண்டா இப்ப உதாரணமா ஏபி என்று வெப்பம் ஏபி ஒரு நேர்கோடா இல்லையா நேர்கோடு அதே மாதிரி பி எக்ஸ் ஒரு நேர்கோடா இல்லையா நேர்கோடு இப்ப கவனிங்க பிள்ளைகள் இந்த நேர்கோட்டுக்குரிய இந்த கோணத்தை எப்படி எழுதுறது என்று சொன்னா இதுல பாருங்க யாரு பொதுவாக இருக்கிறார் எந்த எழுத்து பொதுவா இருக்குது பி சோ பி பொதுவாக இருந்தா இந்த பி என்ற கோணம் தான் நடுவுல வரும் இப்ப கவனிச்சு பாருங்க அந்த பி தான் நடுவுல இருக்குது விளங்கிட்டா பி தானே நடுவுல இருக்குது இந்த கோணத்துல பாருங்க பி நடுவுல இருக்கு அப்ப பேலன்ஸ்ல யார் இருக்கிறார் ஏ அங்க போடுங்க முன்னுக்க எக்ஸ பின்னுக்க போடுங்க இப்ப நீங்க பி தானே கோணம் அண்டா பிக்கு நேர ஒரு குட்டியா முக்கோணம் மாதிரி இப்படி ஒண்ணு போட்டா சரி அந்த அரோ மார்க் மாதிரி மேல இப்படி போட்டா அந்த கோணத்தின் பேர் என்னது கோணம் ஏ பி எக்ஸ் விளங்கிட்டாப்ப எப்படி கோணம் போடுறது அண்டு இரண்டு நேர்கோடுகளை எழுதிட்டு அதுல பொதுவா வார ஒரு எழுத்து நடுவுலையும் மற்ற எழுத்துகள் கடைசியிலையும் வரும் கடைசியிலையும் முன்னுக்கியும் வரும் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட அடுத்த கோணத்தை கேட்கிறேன் யாருகிட்ட மதுவிட்ட கேட்க போறேன் எக்ஸ் பி என்ற நேர்கோடும் கொப்பில எழுதுங்க குயிக்கா நீங்க மனசால செய்ய இல்லாது இது எக்ஸ் பி என்ற நேர்கோடும் சரியா பி வை என்ற நேர்கோடும் இருக்குது இந்த கோணத்தை சொல்லுங்க பாப்பா
என்னோ <laughs> வரும் கட்டாயம் கோணத்துக்கு பேரிடும் போது நடுவுல வார எழுத்துக்கு மேல ஒரு சின்ன மாதிரி போடணும் இப்படி விளங்குதா இப்படி போடணும் எப்படி கொண்டு எப்படி போடணும் பாரு <laughs> B, X சமன அடுத்தது சொல்றாங்க அடுத்த கோடு ஒண்ணு போடுறேன் என்ன கலர் கோணம் யாருக்கு சமனா இருக்குதா ரெட் கோடு சி பி வைக்கு சமனா இருக்குதா விளங்குதா சி பி வைக்கு ரெட் கோடு போட்டுட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் பிள்ளைகள் இது பர்பிள் கோடு இது பர்பிள் கோடு இது ரெட் கோடு இது ரெட் கோடு அப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணணும் ஒரு பர்பிள் கோடும் ஒரு ரெட் கோடும் சமனாக வரும் யார் அவர் அப்ப உங்களுக்கு முடிவுக்கு வந்திக்கும் சொல்லுங்க சும்மா வெரி குட் ஆ ஏபி எக்ஸும் அடுத்தது யாரு வைபிசியும் சமனாக இருக்கு இந்த இருக்குது இந்த தொடர்பு சரியா விளங்கிட்டோ 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 கிளியர் ஆயிடுதே வெரி குட் அதை எழுதுற மெத்தட் இருக்குது அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிடணும் எப்படி தரப்பட்ட தரவுகளை முதலாவது எப்படி எழுதணும் தரப்பட்ட தரவுகளை மென்ஷன் பண்ணிட்டு தான் எந்த வெளிப்படை உண்மையின் அடிப்படையில இது சரியான்ற நீங்க போடணும் உதாரணமா நான் சொல்லித்தாரேன் பிள்ளைகள் உங்கள்கிட்ட தந்த தரவு என்னது இந்த தரவு இதை நீங்க ஒன் பை ஒன்னா எழுதணும் அல்லது அதுவும் தரப்பட்டிருக்குது இப்ப யாரின் அடிப்படையில நீங்க முடிவுக்கு வர போறீங்க வெளிப்படை உண்மை ஒன்றிற்கேற்ப வெளிப்படை உண்மை ஒன்றிற்கு ஏற்ப என்ன முடிவுக்கு வருவீங்க ஆகவே ஏபி எக்ஸ் என்ற கோணம் சமன் சிபி ஒய் இதுதான் உங்களோட முடிவு கன்க்ளூஷன் ஃபைனல் ஓகே தான் இது இது விளங்கிட்டா இல்லாட்டி குழப்புதா இல்லாடி என்னது விளங்குற மாதிரி இருக்குதா ஓகே நல்லா விளங்கிட்டா ஓகே இப்ப நீங்க நல்ல பிள்ளைகள் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கூட படிப்பிச்சு தந்தா இருக்கிறதும் என்ன செஞ்சிடும் இல்லாம போயிடும் ஆ மறந்துடும் சோ இன்னைக்கு வெளிப்படை உண்மையை மட்டும்தான் படிச்சிருக்கேன் சோ படிச்ச பிள்ளைகள் நீங்க என்ன செய்யணும் இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விளங்கிக்குது என்று பாக்குறதுக்காக உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல இந்த கேள்வி பயிற்சி ஏழு தசம் ஒன்ற செய்து உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் என்ன என்ட கேட்கணும் இதுல நான் உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஒர்க் என்னன்னு சொன்னா ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் நோட்ட பயிற்சி நீங்க பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை எனக்கு 
நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் தருவேன் எப்படி என்றா இந்த கேள்வி இருக்குதானே முதலாவது கேள்வி ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு ஒப்பட இரண்டாவது கேள்வி ஒரு ஒப்பட இத நீங்க கொப்பில இல்ல ஒயிட் ஷீட்ல வரைஞ்சி வெட்டி இத நீங்க உண்மை என்று ப்ரூஃப் பண்ணணும் அத நீங்க கலர் பேப்பரால உதாரணமா இந்த கோணத்துக்கு ஏஎக்ஸ் கோணத்துக்கு நீங்க ஒரு கலர் கோணத்துக்கான ஒரு உதாரணமா நான் சொல்றேன் இப்படி நான் சொல்ல வரது விலங்குதா இந்த ஏஎக்ஸ் கோணத்துக்கு இடையில நீங்க ரெட் கலர் ஷீட்டால அல்லது கிரீன் கலர் ஷீட்டால அந்த கோணத்தை நீங்க வெட்டி ஒட்டு நீங்கண்டா முக்கோணம் மாதிரி இப்படி வெட்டி ஒட்டு நீங்கண்டா அடுத்து இதுக்கு சமனான ஒரு கோணத்தையும் அதே கலரால வெட்டி ஓட்டணும் விளங்குச்சுதா அதே மாதிரி பி எக்ஸ் ஒய் என்று சொன்னா இதுக்கு நீங்க வேற ஒரு கலர் ஒட்டினீங்கண்டா அடுத்ததுக்கும் ஒட்டணும் ஒட்டின அடிப்படையில பைனலா நீங்க முடிவு எழுதும் போது இந்த கோணம் இந்த கலர் இந்த கலருக்கு சமன் இந்த கோணம் இந்த கோணத்துக்கு சமன் அப்படி என்று ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஹேண்ட் அவுட்ஸ் மாதிரி தயாரிக்கும் வெளிப்படை உண்மை ஒண்டுக்கு விளங்கிட்டா நீங்க இத பயிற்சியா செய்யாம என்னவா செய்யணும் செய்து பார்த்து செய்யணும் அதாவது எழுதி அல்லது வரைஞ்சி இப்ப முக்கோ வட்டமண்டா வட்டம வரைஞ்சி வெட்டி முக்கோணத்தை அதுல ஒட்டி சமனான வகையில நீங்க இதை செய்து காட்டணும் எத்தனை கேள்வி இருக்குது ஐ திங்க் மூன்று கேள்வி இருக்குது மூன்று கேள்வியும் மூன்று அசைன்மெண்டா நாளைக்கு வந்து சேரணும் அந்த பாவிக்கக்கூடிய கலர் ஷீட்ஸ் அதுகளெல்லாம் அல்லது கலர் ஷீட்ஸ் பாவிக்க விளாட்டி நீங்க பிளிக்னத்தை பாவிங்க அந்த கோணங்களை மென்ஷன் பண்ண சோ அது எதாலும் ஓகே ஆனா அது எப்படி இருக்கணும் டூ டி படி இருக்கணும் அதாவது நீங்க கொப்பில வரைய கூடாது பேப்பர்ஸ்ல வெட்டி ஒட்டி செய்திருக்கணும் உங்களுக்கு விளங்காட்டி நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு வீடியோ ஒன்னு அனுப்பிடுறேன் எப்படி கோணங்களை குறிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி நீங்க செய்திருப்பீங்க அந்த ஒரு முறை கோணம் செய்யக்கல நான் காட்டினேன் பாருங்க விரிகோணம் அந்த செங்கோணம் எல்லாம் அழகா பேப்பர்ஸ்ல நீங்க <laughs> <laughs> செய்து வடிவா போடும் ஏனோடு ஆனோடு செய்யக்கூடாது விளங்கி செய்யணும் சரியடி கேட்கும் புரிஞ்சுதா ஓகே ரைட் அப்ப நாளைக்கு நாங்க மத்த பாடத்தை பார்ப்போம் நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன டைம் ஓகே இருக்கும் இந்த டைமே ஓகேவா